Hi friends, welcome to my house. We are going to make chili chicken and we are going to make chili chicken. நாங்கள் வந்து முக்கால் கிலோ போன்லெஸ் சிக்கன் வை எடுத்துருக்கோம் இதை குட்டி குட்டி க்யூப்ஸாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கடையிலேருந்து வாங்கும்போதே இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஓகே கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து நல்லா மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் முன்னாடியே வந்து கொஞ்சம் மசால் தடவி மேரினேட் பண்ணிடணும் அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணுறோன்றதை காமிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் லெமனை வந்து ஸ்வீஸ் பண்ணிக்கோங்க சிக்கன் மேலே அதுக்கப்புறமா ஒரு கிண்ணத்தில் நாங்கள் உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் வந்து கலந்து வச்சுருக்கோம் இதை நீங்கள் போட்டு நல்லா பரட்டிக்கோங்க கூட கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் வந்து நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் இதை சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த மசாலெலாம் நல்லா சிக்கனில் ஊறி நல்லா இருக்கும் அதுக்காக இதை போட்டு நல்லா பிரட்டி வச்சுடுங்க ஒரு ஒன் ஹவர் ஊறுனா போதும் சில்லி சிக்கன் செய்ய தேவையான பொருட்கள் முக்கால் கிலோ சிக்கன் போன்லெஸ் சிக்கன் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு மைதா மாவு கொஞ்சோண்டு கார்ன்ஃப்ளார் ரெண்டு முட்டை பொடியான் அறுக்கின இஞ்சி பொடியான் அறுக்கின பூண்டு அதுக்கப்புறம் விதைகள் நீக்கிய பச்சை மிளகாய் ஒரு ரெண்டு கேப்சிகம் வந்து ஸ்கொயராக கட் பண்ணி வச்சது ஒரு கப் அதே மாதிரி ஆனியன்ஸும் ஸ்கொயராக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது ஒரு கப் அப்புறம் பத்து வர மிளகாய் தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சோண்டு சோயா சாஸ் கொஞ்சோண்டு டொமேட்டோ சாஸ் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா அந்த விப்பர் வச்சு அதை நல்லா விஸ்க் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சோண்டு மிளகு தூள் ஆட் பண்ணி நல்லா விப் பண்ணிக்கோங்க இப்போது கார்ன்ஃப்ளாரும் மைதாவும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஈக்குவல் குவான்டிட்டி ரெண்டுமே ஈக்குவலாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம எவ்வளோ சிக்கன் வச்சுருக்கோமோ அதை பெரட்ட போகிறோம் இதில் ஸோ அதுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளாரும் மைதாவும் போட்டு நல்லா ஆட் பண்ணி விப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி கட்டி இருக்கக்கூடாது அதனால் நல்லா கலந்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு சோயா சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றி கலக்கிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு சிக்கனை அதில் போட்டு நல்லா பரட்டிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா பரட்டிக்கோங்க ஒரு கடாயில் எண்ணெய் போட்டு அது ஹீட் ஆனோடனே நீங்கள் வந்து பரட்டின சிக்கனை அதில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ ஃப்ரை ஆயிடுச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது மாதிரி மொத்த சிக்கனையும் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு எல்லா சிக்கனையும் இந்த மாதிரி பொறிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு அகலமான கடாயை ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து முன்னாடி சிக்கன் பொறிச்சோம் இல்லையா அந்த எண்ணெயை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி ஆயில் வந்து சூடான பிறகு நம்ம ஃபஸ்ட்டு இஞ்சியும் பூண்டும் போட்டு வதக்கிக்கலாம் இஞ்சியும் பூண்டும் வதங்கின பிறகு நீங்கள் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணி வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் வந்து லைட்டாக வதங்கின பிறகு நீங்கள் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பச்சை மிளகாய் அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி வதக்கிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கொயராக வெட்டினா கேப்சிகமையும் ஆட் பண்ணி வதக்கிக்கலாம் இந்த ஆனியனுக்கும் கேப்சிகமுக்கும் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டு ஒரு வதக்கு வதக்கிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சோண்டு சோயா சாஸும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சோயா சாஸ் ஆட் பண்ண பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க ம மிளகாய் விழுது உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப ரெண்டு ஸ்பூனும் ஒரு ஸ்பூனும் ஆட் பண்ணி கலந்துக்கோங்க கொஞ்சோண்டு டொமேட்டோ சாஸும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க சில பேருக்கு இனிப்பு பிடிக்காது அப்படி பிடிக்காதவங்க இதை கொஞ்சம் கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டி இந்த ஸ்டெப்பை இக்னோர் பண்ணுங்க இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்க சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கோங்க 
ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறிக்கோங்க கொஞ்சோண்டு சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சோண்டு மிளகு தூளை ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி கலக்கிக்கோங்க பெப்பர் தூவிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறிக்கோங்க உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் வந்து சில்லி சாஸ் வந்து த்ரீ ஆர் ஃபோர் ஸ்பூன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து டேஸ்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கடைசியாக நீங்கள் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் போட்டு ஒரு கிளறி கிளறி இறக்கிக்கோங்க அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களோட சில்லி சிக்கன் சுவையான சில்லி சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு கமெண்ட்ஸாக போடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண